哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来一款火爆的动作射击游戏《暴走大鹅》。这个飞船里非常像一个鹅蛋，那咱们的主人公这只大鹅就在鹅蛋里。他的身份呢是赏金猎人。首先看操作方面，射击键、跳跃键，另外屏幕的右上有一个翻滚键。翻滚的时候呢，全身无敌。在空中也可以进行翻滚，但是翻滚是有 CD 的。另外，咱们还有一个技能，这个技能就是鹅叫，因为游戏的初期还没有更好的技能进行替代。好，这里碰到了第一个敌人，因为是第一关，所以说有很多的教学的部分。把这个机关破坏掉，刚刚的电梯呢就可以用了。这款游戏玩起来非常的像合金弹头，也有非常多的幽默的元素，包括武器系统都非常的像。屏幕的左上角呢，就是这只大鹅的头像，还有它的血量，血量现在是四滴。在头像的下方是怒气槽，这款游戏叫做暴走大鹅，所以说当这个怒气槽满了的时候，你就可以发动暴走攻击。暴走的时候呢，你的武器得到加强。并且对很多攻击都免疫。教了咱们翻滚键。跳在空中的时候呢，向下攻击，枪的后坐力会让你在空中漂浮很久。好看这个坦克的上半部分，非常有合金弹头的味道。后面咱们也可以捡到自己驾驶的坦克。这个大鹅开坦克啊，实在是有一点离谱啊。好，来了一个同伴同伴系统呢，后面可以更换不同的角色。现在就是默认给的鸭子。这个鸭子的性能啊，它是可以下鸭蛋，鸭蛋其实就是炸弹。所以说这是炸弹鸭吗？作为初始的同伴性能实在是有限。所以说鸭子我不是很喜欢，最好给我只鸡呀、啊，比较喜欢鸡。游戏里后面不知道有没有啊，有的话咱们就换。游戏的第一关剧情方面呢，咱们是来救组织的武器专家，这个武器专家呢是一只猪，也是一个同伴，在第二关就可以开始用了。作为武器专家呢，他的技能就是时不时的给你一个 H。我为什么要说 H？ 这个这款游戏啊，没有说这个武器的字母是什么。好，暴走了。好、哦、看，这火力变猛了不少，变成了大 H。头在着火呀，所以说暴走模式真的很上头。后面呢，咱们可以得到一些技能，延长咱们暴走的时间，就可以非常爽快的射更久。但是你每次暴走一十次之后，就需要再次积攒这个怒气槽。好，我现在捡到了 S。哎，不对，我为什么要说 S 呢？这游戏里也没说这是 S 枪啊。这里是一个分支路线，咱们可以走右边，右边其实是一个隐藏。现在坐这个电梯呢，就是游戏本来设计的路线。隐藏的话打一堆虫子，但是呢流程比较短。左边又给了个 H， 好吧，这个我实在没办法了，就只能这样叫了。大家就按照合金弹头的武器系统来想这个武器是什么就好了。这是小外星人驾驶的飞船吗？这电梯是不是坏了呀？哦，好危险！这里挨挨打了，挨打了，挨打了，掉了一滴血呀、啊！看来我还是比较明智，左边那个血呢留着。近身的话也可以发动近身的体术攻击
所以说这款游戏你就当成核箭弹头加琴版来玩，就正好了。人物还有血量，比核箭弹头要简单多了。左边我还留了一个医疗包呢，所以说这个子弹我可以吃。好的，回满。屏幕的左下，咱们现在有金币。这个金币呢，可以用来买武器，也可以用来买载具，而且是在游戏的关卡流程当中就可以随时的买，这一点非常不错。包括你打 BOSS 的时候。武器大师在附近。买东西的时候，他是实时给你快递过来的。一会儿呢，可以给大家演示一下。因为一个初始的载具呢是二百五十个金币，咱们现在已经够了。好，救出了这只猪，那就三人行了，是吧？一个鹅，一个鸭，还有一个猪。BOSS 战，好，咱们买一下啊，给大家看一下，买个载具，看快递过来了啊，加时，给大家剧透一下，因为这款游戏呢，一会儿咱们还可以得到坦克，所以说这个载具呢就不用太爱惜它了，主要就是给大家演示商店的系统，如果不演示的话。第一关的 BOSS 是不用买载具的，很简单。这个摩托只有一个轮儿。第一关的 BOSS 强度不强，弱点就是中间的部分，它左边和右边呢就是它的机枪，可以打碎，但是主体不掉血。又跑了，扔了两个破集装箱。哦，地面这个应该是跟踪导弹。好的 ，BOSS 打完，这个爆炸效果呀，非常的华丽，有的时候还有子弹时间。好，坦克在这儿，一个轮的摩托，装了三个人。哎，坦克的话，鸭子就不上来了。这个坦克也非常有合金弹头的味道，包括它的炮台，控制子弹的方向，简直是如出一辙呀。这款游戏如果说有什么让我感觉不太适应的地方，就是画面的效果太华丽了。其实我现在已经关闭了屏幕的抖动震动系统，就这样，有的时候还导致我看不见敌方的子弹呢，掉血。好的，这样第一关已经过关了。大家想一下，合金弹头的台词，没事，俺不累。第一关用了五百秒啊，评价 B。第一关其实应该快点打，很多地方，比如说我走一个隐藏路线，或者呢很多箱子不拆，或者不给大家演示一些功能，估计能早个两分钟打完。好，这看起来就是 BOSS 了。他召唤了一个小弟乌鸦。讲道理，乌鸦打不过大鹅吧？他让乌鸦来对付咱们了。这样给大家演示一下军械库系统。军械库呢，你可以装备一些能力芯片、副武器，还有选择同伴。冲刺靴，冲刺靴呢就是移动速度加快。好，这里同伴我换成这只猪，它会给咱们补充弹药。来到第二关，又从这个鹅蛋出来。开场呢，咱们先向左边走啊，因为左边可以拿到一个载具坦克，就在这儿，是个隐藏的
。好的。你看这次这个猪作为同伴，他也不上来。所以说上一关呢，这只猪还是一个 NPC， 本关呢就变成同伴了。他就代替了上一关的鸭子。敌方还有飞机呢，包括刚刚那种飞机啊，让我想起了核心弹头的敌人的飞机，炮击枪，这是机枪的那个。这个坦克应该带不了太远，前面有一个台阶，好像只能用大鹅的本体跳上去。啊，就在这儿。上面一个喷火器，行了，我跳车了。这猪能不能跟上啊？<笑>我的天，它简直太笨了。哦，它有飞行器，可以瞬移，那还成。捡到了一个武器。这还给了一个血量的补给，咱们往前走了。第二关有一个地方我觉得挺难，就是跳坑那个位置。前方不远就到那个地方了，需要跳坑。而且他那个坑的距离还挺大的。这里都是装甲系的敌人啊！我开一个暴走吧。我这个猪队友啊，把那个 H 扔出了左边的屏幕。好，又给了一个。这个武器系统呢，和核心弹头略有区别。比如说，你现在已经有了一个 H， 当你吃到下一个的时候呢，它就自动变成二百发。不会当做弹夹进行补充，每次都是重置。跟踪导弹。S 弹，血也加满了，不错。这下太火爆了！这个游戏应该是可以双打的，双人合作。对了，跟大家介绍一下平台啊。那我呢是在 Steam 平台上玩的，好像家用机版也有，大家可以了解一下。好，这几个坑呢算是跳过来了，我是利用空中的翻滚，滚出去之后呢，距离确实比较远。好了，开车，终于上车了。能不能让我开一会儿啊？我比较擅长啊，坐车我不习惯，开车还是不错的。好、哦，这个乌鸦看见我了，他这是开了一个什么呀？啊，天真引擎是一个车呀，乌鸦不是应该坐飞机吗？这个不对啦，不对、啊。好，任务是找领头的车。把领头车干掉！敌方运运输机是无法击落的，只能打上面的人。我怎么又挨打了？这个地方爆炸效果太华丽了！猪啊，你可别掉下去啊！真的是猪啊，这个货！可以吧？他是无敌的，不用担心他的安危。等这个车把咱们弹上去。哦，这里又给了一个血，不错啊！把这个飞机清了，咱们再去吃。哎，我踩他头上了。哦，这个猪也是可以打人，用他的扳手啊。刚刚看他把一个小兵砸飞了
啊！把后面的飞机清了再往前走，别把麻烦往前带。这个积攒多了真的是比较难受。本期看一下播放数据吧，如果好的话呢，给大家单独这后边。如果小伙伴们都不太感兴趣的话，那也就录一期，给大家安利一下这款游戏，还是非常推荐的。嗯、这辆独轮摩托呢，也是四点血，打爆了就没了。看，还是开车爽啊！对方这个车队刚刚就是个车斗啊，没有车头，他怎么开的呀？这次开这个摩托，这个猪上来了，做坦克呢，他是不上来的。坦克空间反而比较大呀。好，又来辆新的，那新的应该是满血的，咱们开这辆新的。其实重装机兵系列后面已经出现了多个人开一辆坦克这种设定，所以说坦克的空间是很大的。这坦克不跟我挤，摩托给上来跟我挤。哦，一只机械蠕虫，这是小 boss 啊！好，干掉。乌鸦也到了，吃他一招。乌鸦坐飞机啊！哇，我这个屁股怎么这么大呀？过来撞我！好的，本关 BOSS 战。本关呢，我满血，应该有一次暴走。我的钱还还够买一次载具的，所以说这个 BOSS 稳了，咱们拼掉它啊！把它拼掉。好，先开暴走。暴走没了呢，拼血；血拼没了呢，拼载具。相当于，哎，还给了个加血，那完事儿了啊！咱们现在就可以开始拼血了。等一下，等一下。好了，把血捡了，买载具。这个快递真的是啊！每次都送的太精准了，我和 BOSS 还在移动当中，他就找到我们了。我的暴走条呢又满了，好的，车炸了再暴走，两次暴走，两管血，一个载具 ，BOSS 真的是顶不住了呀。那好吧，这样一款 PC 平台的暴走大鹅就给大家录制到这儿，风格真的很像合金弹头，场面也比较火爆，操作性我感觉也比较不错，还是推荐的。就给大家先录制到这里，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。